Hello students, we are going to discuss the question answer or subject social science standard 10 chapter 8 natural resources. Question number 1 answer the following question as required. Number 1 what is meant by resources describe its uses. हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है और हम लोग इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ द आंसर इज द थिंग ऑन व्हिच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड द मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्सेस व्हेन एनीथिंग इज यूज्ड टू फुलफिल द नीड of human being it become a resources agar iska matlab agar hum log samjhe to sabse pehle koi bhi aise cheez koi bhi aise cheez ya hum saman le sakte hain ya to nature se hame mil rahi hai ya ped se mil rahi hai ya samudra se mil rahi hai ya zameen se mil rahi hai uske upar insaan dependent hota hai aur sath mein insaan apne taakat se apne dimag ke taakat se apne badan ke taakat se usko यूज करके प्रोडक्ट को जो समान होता है जो रॉ मटेरियल होता है उसको एक शेप देता है और उसे अपने लायक बनाता है द उसको हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज अगर जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है इंसान अपने दिमाग से उस चीज को शेप देता है इस्तेमाल के लायक देता है फॉर एग्जांपल एक पेड़ अगर पेड़ देखा जाए तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं साथ में फ्रूट देते हैं इंसान उसको कट करता है कट करने के बाद उसको फर्नीचर में चेंज करता है या दरवाजे बनाता है या बेड बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्सेस क्योंकि लकड़ी अगर देखा जाए कुछ काम की नहीं है लेकिन इंसान ने अपने दिमाग के बदौलत ताकत के बदौलत उस लकड़ी को अपने काम में लाए तो दैट इज़ नोन एज रिसोर्सेस सबसे पहले तो हम समझते हैं रिसोर्सेस का हम लोग इस्तेमाल किस किस तरीके से करते हैं Resources are useful in many ways. At every stage of human life, the resources become useful in one or another. All activity ranging from agriculture to industries are dependent on natural resources directly or indirectly. Resources अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इस्तेमाल के लायक है इंसान की हर स्टेज में किसी भी एज में क्यों ना हो रिसोर्सेज उसकी ज़िंदगी को स्मूथ बना देते हैं अब देखा जाए तो रिसोर्सेस एक नहीं बहुत तरीके से हमारे काम में आते हैं भले वो खेती बाड़ी से ले लो या फैक्ट्री से ले लो हमारे जो इंसान है ना पूरी तरीके से रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है अब हम लोग समझेंगे रिसोर्सेस का हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं रिसोर्सेस का इस्तेमाल हम लोग तीन तरीके से करते हैं सबसे पहले एज अ फूड द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर फुलफिल्ड बाई वारियस रिसोर्सेस खाने की जो ज़रूरतें हैं इंसान जो है रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग तरीके से हमें प्रोवाइड करता है सबसे पहले अगर देखा जाए जैसे वेजिटेबल फ्रूट वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप मिल्क मिल्क प्रोडक्ट और डोमेस्टिकेटेड एनिमल मीट फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीस एक्सेट्रा इज यूज बाय मैन एज इज फूड जैसे अगर देखा जाए सब्जियाँ फसल गेहूँ चावल दाल दूध दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जो हमें डोमेस्टिकेटेड पालतू जानवर से मिलते हैं मीट है फिश है और दूसरे एक्वेटिक एनिमल यानी पानी के जीव जंतु हनी शहद जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं ये सारी चीज़ें इंसान अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है और ये हमें कहाँ से मिलता है नेचर से मिलता है ये पहले तो रॉ मटेरियल होता है इंसान इसको प्रोसेस करके खाने के लायक बनाता है तो जो भी चीज़ प्रोसेस करके अपने इस्तेमाल के लायक बनाया जाए उसे रिसोर्सेस कहते हैं सेकेंड है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट विच आर यूजफुल कॉमर्शियली वेरियस क्रॉप ऑप्टेन थ्रू एग्रीकल्चर मिल्क मीट वुल एंड हाइट ऑप्टेन फ्राम डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड मैनी मिनरल्स और आर यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने खाने की बात करी अब हम लोग रॉ मटीरियल बात करते हैं जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है बहुत सारे जंगल में से ऐसे लकड़ियाँ पाई जाती हैं साथ में जिनको हम लोग कॉमर्शियल यानी बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जैसे आप ले लो ऑयल सीड्स होते हैं फिर कॉटन होते हैं फिर जूट होते हैं ये हमें खेती बाड़ी से मिलता है इसको प्रोसेस करके हम लोग फिनिश को जैसे कपड़ा फिर गून बनाते हैं और फिर तेल बनाते हैं इस तरह की चीज़ें फिर मिल्क हो गया मिल्क से दूध दही छाछ ये बनाते हैं मीट हो गया 
फिर उसके बाद वुल वुल से आपके कंबल बनते हैं आपके स्वेटर बनते हैं हाइड हाइड यानी जानवरों की जो चमड़ी स्किन होती है उससे बेल्ट और आपके क्लोथ्स बनते हैं फिर शूज़ बनते हैं पर्सेस बनाए जाते हैं और साथ साथ में अगर देखा जाए तो काफ़ी मिनरल और मिनरल अगर देखा जाए नेचर से मिलने वाला सामान और और होता है किसी भी चीज़ का जो कच्चा फॉर्म होता है जो कच्चा रूप होता है उसको हम लोग और कहते हैं तो मिनरल और भी देखा जाए तो उनको प्रोसेस करते हैं प्रोसेस करने के बाद उनको बनाते हैं जैसे आयरन हो गया ब्रॉन्ज हो गया कॉपर हो गया डायमंड हो गया ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें मिलते हैं जिनको हम प्रोसेस करके अपने यूज़ के लायक बनाते हैं नंबर थर्ड रिसोर्स एज एन एनर्जी रिसोर्स अब तीसरा अगर देखा जाए एनर्जी यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी uh, हम प्रोड्यूस करते हैं ठीक है हीट एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं कोल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस फायरवुड एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ फ्यूल रिसोर्स इन इंडस्ट्री एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस अब जैसे कोयला हो गया मिनरल ऑयल जैसे क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल डीजल केरोसिन इंजन ऑयल ये मिलता है नेचुरल गैस जैसे आपका सी कंप्रेस नेचुरल गैस जिससे आपकी बस और ऑटो रिक्शा चलती है फायरवुड फायरवुड देखा जाए तो ये लकड़ियाँ होती हैं जो आपके जैसे कोयला बनाया जाता है पुराने ज़माने में लकड़ियों से खाना बनाया जाता था आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए शादियों में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडस्ट्रीज चलाने में काम आती जैसे कोयला काम आता है फिर आपका मिनरल ऑयल काम आता है नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज को चलाने में मदद करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है और साथ साथ में देखा जाए तो घर में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपका एल है वो मिनरल ऑयल से निकलता है फायरवुड है ये आपका और काफ़ी जगह पे क्या होता है कोयले से खाना बनाया जाता है जहाँ पे लकड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं इसका एक पॉइंट है इसका एग्जांपल दिया जाए एनर्जी रिसोर्स में अगर देखा जाए सोलर एनर्जी विंड एनर्जी विंड एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं टाइडल एनर्जी से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है जियो एनर्जी ये ज़मीन से जो निकलती है गैस दैट इज़ नॉन एज जियो एनर्जी बायो गैस बायो गैस अगर देखा जाए तो एक खड्डा बहुत बड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर घर का कचड़ा गोबर सड़ी हुई पत्तियाँ पेड़ छाछ ये सब मिला के उनको सड़ाया जाता है और उसमें से आपकी गैस निकलती है गोबर भी डाला जाता है हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो एनर्जी आपके डैम बनाते हैं तो उससे आपकी हाइड्रो एनर्जी मिलती है और ऑल्सो यूज़ एन एनर्जी रिसोर्स तो ये सारे थे ये सारे आंसर थे वॉट इज़ मैन पर रिसोर्स और उनका इस्तेमाल हम लोग किस किस तरीके से करते हैं ओके द क्वेश्चन एंड्स ओवर हेयर अगर किसी को भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट इस चैप्टर के रिमेनिंग जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स में उन सभी क्वेश्चन आंसर्स का आपको लिंक मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच